আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দ আশা করি আপনারা ভালোই আছেন তো আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি বাংলা ব্যাকরণের খুব একটা সিম্পল একটা বিষয় তো সিম্পল বিষয় হলো কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু এই থেকে প্রশ্ন আসে আর সহজ বিষয়গুলোকে যেহেতু আমরা সাধারণত অ্যাভয়েড করে থাকি এই জন্য পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু আমরা সবসময় কনফিউশনে ভুগি একটু পরে দেখাবো কিভাবে তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সংখ্যাবাচক শব্দ এটা থেকে কিন্তু বিশেষ করে অ্যাডমিশন টেস্ট পরীক্ষাগুলোর মধ্যে কিন্তু এইখান থেকে প্রশ্ন আসে তো খুব সহজেই দেখাবো একটা জিনিস যে সংখ্যাবাচক শব্দ কি সংখ্যাবাচক শব্দ আসলে চার প্রকার কি কি এক নম্বর অঙ্কবাচক দুই পরিমাণ বা গণনাবাচক এটা অপর নাম তিন ক্রম বা পূরণবাচক চার তারিখ তাহলে সংখ্যাবাচক শব্দের প্রকার ভেদ হচ্ছে চারটি অঙ্কবাচক পরিমাণ বা গণনাবাচক ক্রম বা পূরণবাচক তারিখবাচক তো এইগুলা মনে রাখবেন কিভাবে খুব সহজ অঙ্কে আমরা যা লিখি তাই হচ্ছে অঙ্কবাচক যেমন লিখলাম দুই চার পাঁচ ছয় এগুলো সব হচ্ছে অঙ্কবাচক তো সোজা কথা কি আপনি যদি দুই অঙ্কে লেখা থাকে তাহলে কিন্তু সেটা হচ্ছে অঙ্কবাচক শব্দ এরপর দেখেন এই অঙ্কটাকে যখন আপনি তর্জমা করবেন মানে অনুবাদ করবেন তখনই সেটা হয় পরিমাণবাচক যেমন আমি লিখলাম দেখেন দুই দুইটা এইভাবে লিখলাম চার এভাবে লিখলাম পাঁচ তাহলে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই তবে একটা সংক্ষিপ্ত ইয়া বলে দিই সেটা হচ্ছে পরিমাণবাচক মনে রাখবেন কিভাবে হোল মানে টোটালটাকে বুঝাবে কথার কথা আমি বললাম যে বাঁচার গিয়ে বাবা ভাই আমার দশটা ডিম দেন এখন দশটা ডিম মানে কি যে কোনো দশটা ডিম কিন্তু দশটায় সংখ্যা হইতে হবে নাকি শুধু দশম ডিম নিশ্চয়ই সবগুলো এটাই হচ্ছে পরিমাণবাচক আবার যদি আমি বলি এক হালি ডিম দেন এক হালি মানে কি চারটা না তো চারটা মানে কি এক দুই তিন চার মানে চারটাই দিতে হবে নাকি আপনাকে চার নম্বর ডিমটা দিবে এটাই হচ্ছে আমাদের পরিমাণ বা গণনাবাচক পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু পরিমাণ বা গণনাবাচক থেকে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে তো ওইখানে এইভাবে দেওয়া থাকে এক পোয়া মনে করেন এই যে চার ভাগের এক এটা কোন বাচক তো এটা তো এখানে দেখা যাচ্ছে অঙ্কবাচক এটা কিন্তু হবে না কিন্তু আপনারা যদি এইভাবে দেয় পোয়া তাহলে সেটাই কিন্তু হচ্ছে আপনার পরিমাণবাচক কারণ অঙ্কে লেখলে সেটা হয় অঙ্কবাচক ঠিক আছে আর এটা তর্জমা করে দিবে আপনাকে যদি এরকম দুইটার সাথে দুইটা তর্জমা থাকে তাহলে কিন্তু পরিমাণবাচকে দিতে হবে তো যাই হোক যদি বলা হয় এরকম এক অষ্টমাংশ সেম পরিমাণবাচক তাহলে এই পরিমাণবাচক মানে কথা হলো হোল বা টোটালটাকে যদি বুঝায় তাহলে সেটা হচ্ছে পরিমাণবাচক এখানে আর কিছু নেই ক্রমবাচক ক্রমবাচকটা মনে রাখতে হবে একটা সূত্র মনে করেন টোটাল থেকে জাস্ট একটা জিনিস এটা আমি বিন্দু দিয়ে বুঝাইলাম তো এটা বিষয়টা কেমন আমি যদি বলি সাকিব আজ দশ সেঞ্চুরি করেছে বাক্যটা কি সঠিক না সঠিক না কেন সঠিক না কারণ একদিনে তার দশটা সেঞ্চুরি করা পসিবল না সাকিব আজকে দশম সেঞ্চুরি করেছে তাহলে এটা সঠিক এখন দেখুন দশম মানে কি এক থেকে দশ না এক থেকে দশ না দশম মানে হচ্ছে এক থেকে নয় বাদ এক আর নয় এক থেকে নয় বাদ শুধু দশম মানে এক নম্বরটা তো ইংরেজিতে চিনবেন কিভাবে এটা এই যে সাধারণত টি এইচ আমরা জানি ফিফথ কলাম সিক্স সেভেন্থ তো এইগুলাই হচ্ছে আপনার ক্রম বা পূরণবাচক তাহলে বুঝেন কিন্তু আবার পরিমাণবাচকে কিন্তু টোটালটা বুঝাবে আর ক্রমবাচকের মধ্যে টোটালটা থেকে জাস্ট একটা অংশ বুঝাবে বা একটা বুঝাবে তাহলে এখন যদি বলা হয় বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বর দেশ হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে বাংলাদেশ তিন বিশ্বের দেশ আর তিন বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ পাবে কোথ থেকে তাহলে কিন্তু সে ঠিক নেই যাই হোক তাহলে এটা নিশ্চয়ই বুঝা গেছে এই ক্রমবাচকটা আপনাদের পরীক্ষার জন্য মিনিমাম চল্লিশ পর্যন্ত অর্থটা জেনে নেবেন চল্লিশ পর্যন্ত কারণ একবার পরীক্ষা এসেছিল চত্বার ইংশ এটার অর্থটা কি চত্বার ইংশ অর্থ মানে হচ্ছে চল্লিশ মানে চল্লিশতম এটাই ছিল চত্বার ইংশ তারপর হচ্ছে তারিখ বাচক তারিখ বাচক আমরা জানি পহেলা দোসরা এভাবে আমরা লিখি পহেলা দোসরা তারপর তেসরা চৌঠ এই চারটা শব্দ হচ্ছে হিন্দি এই চারটা শব্দ বাকি তারিখ বাচক শব্দ কিন্তু তিরিশ পর্যন্ত হবে সেটা আপনারা মুখস্থ করে নিয়েন তো চৌত্রিশে নয়ই সাধারণত এরকম মানে সে আর রসই এই দুইটা শব্দ কিন্তু হয় এই তারিখ বাচক শব্দের মধ্যে সে কিভাবে একুশে আগস্ট বাইশে ফেব্রুয়ারি 
23 মার্চ এরকম আর শুধু 9 এর ক্ষেত্রে 9 সে হয় না 9 ই হয় আর কি এরকম বিষয়টা তাহলে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে আপনাদের সংখ্যাবাচক সংখ্যাবাচক শব্দ সম্পর্কে সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার অঙ্কবাচক পরিমাণ বা গণনাবাচক ক্রম বা পূরণবাচক তারিখবাচক অঙ্কবাচক হচ্ছে যেটা অঙ্কে লেখা হবে পরিমাণবাচক যেটা টোটালটা বোঝাবে কয়টা সংখ্যা মিলে ক্রমবাচক টোটালটা থেকে জাস্ট একটা বোঝাবে সেটাকে আমরা টিএইচ বা তম বলতে পারি আর হচ্ছে तारीख बाचक जेटा तीस टाइम अंदर पौधा से जेगलाम अंदर पौड़ी खचरे इम्पोर्टेन्ट तो आशा करूँ वीडियो टी भालो लेके चें एक रुकूँ आरो छोटो छोटो मज़ार वीडियो पाओ जो नाम अंदर चैनले शाती था कौन उन्होंने शायद शेयर करूँ अल्लाह फ़ेस